हेलो गाइस दिस इज अ सेकंड एंड लास्ट पार्ट ऑफ क्लास टेंथ जोग्राफी चैप्टर नंबर वन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट सो लेट वी विल मूव नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज इट मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री इट इन्वॉल्व सर्विंग मैपिंग quantitative and qualitative estimation and measurements of the resources it means hum sabse pehle un location ya un areas ko identify karte hain by the map survey karte hain properly hame us jagah pe kitni matra mein kis quality ka measure leke किस क्वालिटी का हमें वहाँ पे कोल मिलेगा गोल्ड मिलेगा या इरोनियम मिलेगा वो सब सर्वे करने के बाद वहाँ पे जाके हम उसको डिगिंग करते हैं या उसको माइनिंग करते हैं फॉर एग्जांपल्स कोल आर अवेलेबल झारखंड छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश सेकेंड पॉइंट इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इट मीन्स वी आर प्लानिंग अ स्ट्रक्चर विद एप्रोपेट टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशनल्स सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट प्ले प्लान इट मीन्स हमें पता है कौन सी जगह पे हमें कौन सी क्वालिटी वाइज क्वान्टिटी वाइज हमें एलिमेंट्स या रिसोर्स मिलेंगे बट उसको सेटअप करने के लिए हमें प्रॉपर इंस्टीट्यूशन की जरूरत है हमें स्किल्ड लेबर्स की जरूरत है हमें न्यू यूनिक टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो इस डेवलपमेंट प्लान में आता है हमारा थर्ड पॉइंट है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान अगर हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही हम उसे सब कुछ यूज कर दें हम सारा का सारा आज एक दिन में या एक साल में आने वाले दस साल में यूज कर दें नहीं हमें पांच पांच साल का प्लानिंग करके या हमें आज के रिसोर्सेज को मैचिंग करना पड़ेगा हमारे जनरेशन या हमारे फ्यूचर जनरेशन रिसोर्सेज के साथ ताकि हमारा आज भी डेवलपमेंट हो हमारे आज नेशन का भी डेवलपमेंट हो और आने वाले टाइम पे भी फ्यूचर जनरेशन के नेशन का डेवलपमेंट हो इसी के अकॉर्डिंग फोर्थ पॉइंट है फाइव इयर्स प्लान लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के बाद एवरी फाइव इयर्स हमारी गवर्नमेंट चेंज होती है और गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग न्यू न्यू यूनिक टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग प्लानिंग लेकर आती है फिफ्थ पॉइंट इंडियन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ पीपल्स इट मीन्स हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो टोटली डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी पे उसी के साथ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है या टेक्नोलॉजी यूनिक हो रही है क्या ह्यूमन स्किल्ड हो रहा है या ह्यूमन भी अपने स्किल्स का डेवलपमेंट कर रहा है विद द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस हम हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस को लेटेस्ट एक्सपीरियंस के साथ मर्ज नहीं कर सकते बिकॉज इट्स टोटली डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल बिफोर 20 टू 25 फाइव ईयर्स कंप्यूटर एक यूनिक था बट आज के टाइम पे कंप्यूटर कॉमन है हर घर घर में कंप्यूटर अवेलेबल है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस फर्स्ट पॉइंट वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी हमें एक्टिविटी अपनी वाइटल रोल में अगर डेवलपमेंट करना है तो हमें नजर रखनी पड़ेगी कितनी एक्टिविटीज में कितनी मात्रा में माइंस मिनरल्स यूज हो रहे हैं रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी सेकंड पॉइंट है इेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन लीड टू सोशल इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंट प्रॉब्लम इट मीन्स हम इेशनल वे में कंजप्शन करते जा रहे हैं हमें जितनी जरूरत है जितना चाहिए मोर 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 हम उसको इस हद तक यूज कर रहे हैं कि हम अपनी लिमिटेशन भी भूल गए हैं जिसकी वजह से सोशल इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है नेक्स्ट लैंड रिसोर्सेस इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड फर्स्ट पॉइंट परफॉर्म ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं फ्लोरा फोना रिसोर्सेज के रिगार्डिंग वो कहाँ पे होती है सिर्फ ओनली ऑन लैंड सेकेंड पॉइंट इट्स अ नेचुरल रिसोर्सेज सपोर्टिंग नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम 
ओनली ऑन अर्थ ये सारी एक्टिविटीज यहाँ पे अवेलेबल है फॉर एग्जाम्पल नेचुरल वेजिटेशन अर्थ पे है वाइल्ड लाइफ अर्थ इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिसोर्स रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इज हैपन ऑन अर्थ ओनली थर्ड इट इज अ वन टाइप ऑफ एसेट ऑफ ऑफिनाइट मैग्नीट्यूड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलीफ फीचर ऑन द बेसिस ऑफ लैंड फर्स्ट वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर इन इंडिया ऑलरेडी यू अवेयर अबाउट दैट थिंग इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंड कहीं पे प्लेट्यू है कहीं पे रिवर्स है कहीं पे ओशियंस है कहीं पे फर्टाइल लैंड है सेम मैनर हमने इसको तीन मेन पार्ट में डिवाइड किया है फर्स्ट वन प्लेन्स फोर्टी थ्री परसेंट फर्टाइल लैंड जिस पे टोटली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है प्लेन एरिया नहीं होगा तो प्रॉपर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है सेकेंड माउंटेन्स थर्टी परसेंट रिवर इसी में से आते हैं इट मीन्स अगर हमें कहीं घूमने के लिए जाना तो स्पेशली वी आर गोइंग इन अली एंड माउंटेन्स एरिया कितना अवेलेबल है थर्टी परसेंट ओनली एंड प्लेन्स फोर्टी थ्री परसेंट थर्ड पॉइंट है प्लेट्यू प्लेट्यू ट्वेंटी सेवन परसेंट है बट इसमें मिनरल्स अ लॉट्स ऑफ रिच मिनरल्स आर अवेलेबल स्पेशली ऑन प्लेट्यू सो हमने लैंड को रिलीफ फीचर्स में तीन पार्ट में डिवाइड किया है प्लेन्स माउंटेन प्लेट्यू हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन लैंड को फर्स्ट हम यूटिलाइजेशन करते हैं बाय द फॉरेस्ट वी हैव अ वर्सरटाइल टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन अवेलेबल स्पेशली इन फॉरेस्ट नेक्स्ट लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन बैरन एंड वेस्ट लैंड हर लैंड को हम एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं कर सकते हैं कहीं पे हमें बैरन लैंड भी मिलेंगे और वेस्ट लैंड भी मिलेंगे जिसको हम एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं कर सकते हैं थर्ड परमानेंट पेस्टोर एंड ग्रेजिंग लैंड इट मीन्स कुछ लैंड इसलिए हमने सिर्फ सौंप दिए हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिए हैं कि वहां पे से पेस्टर होगा ग्रेजिंग होगा नॉमेंट्स विल मूव देयर एंड द एनिमल्स विल डू द ग्रेजिंग ओनली नेक्स्ट लैंड अंडर मिसालुनियस ट्रीज एंड कल्चरलेबल वेस्ट लैंड इट मीन्स लैंड जो है उसमें अलॉट्स ऑफ वर्सटाइल ट्रीज अवेलेबल हैं जो कि कल्चरेबल वेस्ट लैंड भी है यानी कि कहीं पे अगर मैं बात कर रही हूँ ट्रीज की तो वहां पे कुछ वेस्ट ट्रीज भी होंगे कुछ अनयूज यूजलेस ग्रासेस भी अवेलेबल होंगे जिसकी हमें जरूरत वहां पे नहीं है नेक्स्ट फॉलो लैंड एंड नेट सोन एरिया ये वो एरिया है जो स्पेशली हम एक साल में उस लैंड पे कितनी मात्रा में एग्रीकल्चर करते हैं दैट्स कॉल्ड फॉलो लैंड एंड नेट सोन एरिया नाउ लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया हम किस पैटर्न में लैंड को यूज करते हैं फर्स्ट डेटमाइंड बाय बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स सबसे पहले हम फिजिकल अपरेंस देखते हैं लैंड मैसेस का और उसके बाद देखते हैं कि ह्यूमन ह्यूमन क्या वहाँ पे पहुँच सकता है क्या वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकता है मिनरल रिसोर्सेज को निकाल सकता है या नहीं सेकेंड पॉइंट है लैंड यूज डेटा अवेलेबल ओनली फॉर नाइन्टी एरिया हम नाइन्टी एरिया लैंड का यूज कर रहे हैं उसमें से मिनरल रिसोर्सेज फर्टाइल लैंड दैट वी आर यूजिंग राइट नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन सो लेट वी विल मूव टू द डेफिनेशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इट मींस द डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ लैंड ड्यू टू ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज व्हिच मेक्स इट अनफिट फॉर कल्टीवेशन इज नोन एज लैंड डिग्रेडेशन इट मींस लैंड को हमने इस तरीके से यूज कर दिया है कि उसकी क्वालिटी टोटली खत्म हो चुकी है अब उस वो फर्टाइल नहीं है उसके अंदर ह्यूमस पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से हम उसमें कल्टीवेशन नहीं कर सकते इन शॉर्ट अनफिट फॉर अ कल्टीवेशन अब इसके कॉजेस हम देखते हैं फर्स्ट कॉजेस है ओवर ग्रेजिंग फॉर एग्जाम्पल गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वहाँ पे नॉमेट्स अवेलेबल हैं वहाँ पे वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं या ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उनको खुला छोड़ देते हैं ग्रेजिंग करने के लिए इसकी वजह से लैंड का जो पेस्टोर है या फर्टाइल है जो मैनोर्स है वो टोटली वो टोटली खत्म हो जाता है फॉर दशक ओवर फ्लो ऑफ ओवर ग्रेजिंग नेक्स्ट है ओवर इरीगेशन वाटर लॉगिंग लीड टू इंक्रीज इन सैलेंटी एंड अल्कलाइंटी इन द सॉइल इट मीन्स हम क्या करते हैं हमें लगता है कि 
पेड़ों को हम ज्यादा पानी देंगे या हम एग्रीकल्चर में ज्यादा पानी देंगे तो वो ज्यादा ग्रोन अप होगा उसकी वजह से हम उसके अंदर पानी भर के रख देते हैं जिसकी वजह से ज्यादा पानी होने की वजह से वो एग्रीकल्चर या वो जो पेड़ है या वो फर्टल लाइन खराब हो जाता है दैट्स कॉल्ड ओवर इरिगेशन ज्यादा मात्रा में पानी भर के रख देना नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन स्पेशली इंडस्ट्रियलाइजेशन में वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज कॉजेस लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन ऑलरेडी वी अवेयर अबाउट द पॉल्यूशन लैंड पॉल्यूशन सॉइल पॉल्यूशन नॉइज पॉल्यूशन पॉल्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह जो भी वेस्ट है जो भी मैटेरियल्स है उसको हम इंडस्ट्रीज के पाइपलाइंस के थ्रू लैंड में और वाटर में छोड़ देते हैं जिसकी वजह से लैंड पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है नेक्स्ट है माइनिंग डिफॉरस्ट्रेशन एंड ओवर बर्निंग इन माइनिंग साइट्स कॉज सेवर लैंड डिग्रेडेशन हम ज्यादा से ज्यादा लैंड को डिगिंग कर रहे हैं माइनिंग कर रहे हैं ज्यादा ज्यादा बर्निंग करके हम मिट्टी को खोखला कर रहे हैं जिसकी वजह से डे बाय डे लैंड डिग्रेडेशन इंक्रीज होता जा रहा है दीज आर द बेसिक कॉजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट सीमेंट सरामिक इंडस्ट्री मिनरल्स प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइम स्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड सोफ स्टोन फॉर सरामिक इंडस्ट्री जोनरेट्स यूज अमाउंट ऑफ डस्ट वेन इट सेटल्स डाउन इन एंड इट प्रिवेंट्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इन टू द सॉइल इट मीन्स जो सीमेंट इंडस्ट्री है सैरमिक इंडस्ट्रीज है उसमें से जो भी मैटेरियल्स है या जो भी डस्ट पार्टिकल्स है स्मोक पार्टिकल्स वो इंडस्ट्री से बाहर निकलते हैं और वो लैंड में या बाय द एयर बाय द वाटर वो स्प्रेड हो जाते हैं और उसकी वजह से वो ऊपरी प्रत में जम जाते हैं दीज ऑल आर द बेसिक कॉजेस ऑफ लैंड डिग्रेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ can we will find out the solution of land degradation it means that we will move to solution of land degradation first point of frustration it means jitna ho greenery green environment jitna ho forest trees more and more trees ko grow up kijiye सेकेंड है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग हमें फिक्स करना पड़ेगा कि एनिमल्स को हमें कौन सा पर्टिकुलर लैंड देना है ऐसा नहीं कि कोई भी खुले में कहीं पे भी एनिमल्स को छोड़ दे कि जाओ और ओवर ग्रेजिंग करो नो एज अ गवर्नमेंट और एज वी आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी विल थिंक अबाउट डैट कि पर्टिकुलर लैंड हमें ओवर ग्रेजिंग के लिए या ग्रेजिंग के लिए हमें कितना देना है नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट निकल रहा है वेस्ट पार्टिकल्स निकल रहा है हम इंडस्ट्री को तो बंद नहीं कर सकते ना क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ये सुनो बट हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है साइंस में ट्रिपल आर इट मीन्स आर 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 R for reduce, R for re reuse, and R for recycle. Last point है mining activities control. हमें mining activities को control करना पड़ेगा ताकि उसका overflow mining ना हो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन ये टॉपिक मैंने पहले इसलिए लिया है क्योंकि ये लैंड डिग्रेडेशन से मिलता जुलता है आप इस दोनों टॉपिक को कंपेयर करके इजीली मेथड में इस टॉपिक को भी समझ सकते हो व्हाट इज द मीन ऑफ सॉइल इरोजन द डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सटेंट वॉशिंग डाउन इज कॉल्ड द सॉइल इरोजन इट मीन्स सॉइल की जो परत है वो फॉर द शेक ऑफ वॉटर फॉर द शेक ऑफ एयर वो एक परत उड़कर या पानी के भाव से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है दैट्स कॉल्ड सॉइल इरोजन इसके मेन कॉजेस क्या हैं फर्स्ट कॉज नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड वाटर ग्लेशियर्स एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन ऑलरेडी यू अवेयर अबाउट दैट कि नेचुरल फोर्सेस विंड है वाटर है ग्लेशियर्स है जिसके भाव से सॉइल इरोजन ज्यादा मात्रा में होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन ओवर ग्रेजिंग कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज हम ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को कट ऑफ कर रहे हैं हम ज्यादा से ज्यादा जानवरों को खुला स्पेस दे रहे हैं फॉर द शेक ऑफ ओवर ग्रेजिंग हम ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट अपने लग्जरी लावेश लाइफ के लिए प्रॉपर्टी के लिए ओवर फ्लो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए डेवलपमेंट नाम देकर ओवर फ्लो माइनिंग कर रहे हैं यह सारी एक्टिविटीज किसके थ्रू हो रही है ह्यूमन activities it means human are the main person to destroy this or to do this type of things 
नेक्स्ट पॉइंट है आल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग प्लफिंग अ रॉन्ग मैनर इट मीन्स हम लोग रॉन्ग मैथड यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर का हमें सबसे पहले लैंड को चेक करना पड़ेगा या जमीन की या मिट्टी की परत को देखना पड़ेगा कि इसमें कितना फर्टाइल अवेलेबल है इसमें हमें कौन से मैन न्यूर कौन से पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स मिलाने पड़ेंगे फॉर एग्जांपल माउंटेन्स एरिया में माउंटेन्स एरिया में हम स्ट्रिप कल्टीवेशन कर सकते हैं या लेडर्स कल्टीवेशन कर सकते हैं फर्टाइल लैंड में हम मैन न्यूर फर्टिलाइजर प्रॉपर मात्रा में देखें वहाँ पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं बट हम रॉन्ग मैथड यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन ज्यादा मात्रा में होता है नेक्स्ट है रनिंग वाटर कट्स थ्रो क्ले सॉइल और फ्रॉम गर्लिंग हम क्या कर रहे हैं अपने वॉटर्स के लाइंस बना दिए वॉटर के चेन्स बना दिए जिसकी वजह से लैंड में एक प्रॉपर लाइन या प्रॉपर गलीज बन जाती है जिसकी वजह से वाटर प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाता है और लैंड जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे में गलियों में बट जाता है इसी के रिकॉर्डिंग अब हम इसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं हम सॉइल इरिजन को कैसे रोक सकते हैं सो लेट वी विल सी सॉइल कंजर्वेशन सॉइल कंजर्वेशन फर्स्ट पॉइंट कंट्रोल प्लफिंग प्लफिंग अलोंग द कंट्रोल लाइन्स कैन डेसलेट द फ्लो ऑफ वाटर इट मीन्स हम उतनी ही मात्रा में प्रॉपर एक लाइन टाइप बनाए प्लफिंग करने के लिए एग्रीकल्चर में ताकि पानी का मिस यूज ना हो और पानी ज्यादा मात्रा में वेस्ट ना हो सेकेंड टेरिस फार्मिंग स्पेशली माउंटेन्स एरिया में हम स्लोप्स बना के स्टेप्स कैन बी कट ऑन स्लोप्स हम प्रॉपर स्लोप्स बना के वहाँ पे कल्टिवेशन या एग्रीकल्चर कर सकते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रिप क्रॉपिंग स्ट्रिप क्रॉपिंग इट मीन्स स्ट्रिप ऑफ ग्रॉस स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन क्रॉप्स इट हेल्प्स टू ब्रेक द फ्लो ऑफ विच लिमिटेड ग्रेजिंग इट मीन्स जहाँ पे एग्रीकल्चर की एग्रीकल्चर हो रहा है वहाँ पे प्लांटेशन हो रहा है तो वहाँ पे हम ग्रासेस को भी उगने का मौका दें या ट्रीज के बीच में भी हम ग्रासेस को उगने का मौका दें क्यों क्योंकि जब ओवरफ्लो ऑफ द विंड होता है तो ट्रीज क्या होता है उसके साथ बहुत सारी चीजें जो है मिट्टी है वो भागकर चली जाती है बट वहाँ पे अगर ग्रासेस अवेलेबल होंगे तो ग्रासेस एक बैरियर बनेगा किसके बीच में प्लांट और ट्री के बीच में फॉर एग्जाम्पल इफ वन पीपल आर स्टैंडिंग इन अ मिडल आप उसको तोड़ के या आप उसको धक्का दे निकल सकते हो बट अगर वहाँ पे प्रॉपर ग्रासेस अवेलेबल होंगी ग्रास 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 देन ट्री देन प्लांटेशन और देन मोर देन तो वो वहीं पे आके स्टॉप हो जाएगा एज अ बैरियर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एलिवल सॉइल द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एलिवल सॉइल लाइक गुजरात एंड राजस्थान दीज हैव बीन डिपोजिट बाय दिस इंपॉर्टेंट हिमालय रिवर सिस्टम फॉर एग्जाम्पल इंडस रिवर गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर एलिवल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पर्टिकुलर इन द डेल्टास एरिया कौन कौन से रिवर से रिलेटेड है महानदी रिवर गोदावरी रिवर कृष्णा रिवर कावेरी रिवर द एलिवल सॉइल कंजस्ट ऑफ वेरियस प्रपोर्शंस ऑफ सैंड स्विल्ट क्ले पोटेश फॉस्फारिक एसिड एंड लाइम्स Idle goods growth for sugarcane, paddy, wheat, cereals, and pulses crop. These all are the features of alluvial soil. Alluvial soils are described on the basis of their age. हम alluvial soil को उसके age के according भी describe करते हैं या divided करते हैं. First one is bhangar, second one is khadar. So let we will do the comparison between bhangar and khadar. Bhangar, old alluvial. खादर न्यू एलुवल बंगर मोर कंस्ट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स बट खादर लेस कंस्ट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स बंगर इज लेस फर्टाइल बट खादर इज मोर फर्टाइल हमारा नेक्स्ट सॉइल है ब्लैक सॉइल These soils are black in color and also known as regular soil. These soils are black cotton soils because we are doing the growth of cotton too much, especially in this soil. This type of soil is typically of the Deccan trap, boastant regions spread over northwest Deccans plateau and is made up of lava flow. For example, Maharashtra and Malwa plateau. The black soil are made up of extremely fine like clay materials and have high capacity of store moisture. Is soil ka feature hai 
These soils are too much sticky when wet and difficult to work on unless tilted immediately after the first shower on during the pre-monsoon periods. These all are the features of black soil. Our third soil is red or yellow soil. Its features are red soils develop on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern parts of the Deccan Plateau. This crystal is clear. Hai. Second feature is yellow and red soils are found in parts of Orissa, Chhattisgarh, southern parts of the Middle Ganga Plain and along the pediment zone of the Western Ghat. Third feature is these soils develop a reddish color due to the diffusion of iron in crystallines and metamorphic rocks. It looks yellow when it occurs in a hydrated form. These all are the features of yellow and red soil. Our fourth soil is lateral soil. The lateral soil develops in the area with high temperature and heavy rainfall. Second feature is humus content is low as bacteria die in high temperature. Third, these soils are suitable for cultivation with adequate dust of manures fertilizers. Especially, these lateral soil are found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and Assam. After adopting appropriate soil conservative techniques and technology, particularly in the hilly areas like Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, we are, with the help of this soil, we are able to useful for growing more and more tea and coffee. These all are the features of lateral soil. Our fifth soil is arid soil. Arid soils ranges from red to brown in color. They are generally sandy in texture and saline in nature. In some areas, the salt content is very high and common salt is obtained by evaporating the water. Third feature is the bottom layer of kanker restricted the infiltration, infiltration of water. And after proper irrigation, these soils become cultivated has been in the case of western Rajasthan. These all are the features of arid soil. Our last not the less topic is forest soil. Forest soil especially found in hilly regions where there is sufficient rainfall is available. Fertile, loamy and silty types of soils is available there. In areas covered with slow soil experience, denudations become less fertile and more acidic. These all are the features of forest soil. So finally student, the chapter is over. I hope you like it. If you have any doubts, any query, you can write in the comment box. Mein comment sakte hai. Isse ke saath, mere channel ko subscribe to my channel. Subscribe to my channel, thumbs up and like it. Thank you very much. Bye-bye.